হ্যালো স্টুডেন্টস আমাদের মাইক্রোনিজমস আমরা স্টার্ট করছিলাম আমাদের শেষের পথে আজকে আমাদের শেষ হয়ে যাবে মাইক্রোনিজমস তো তোদের সেল চ্যাপ্টার শুরু করছে সেটা আমি জানি আমার আমি কয়েকদিন আগেই জানলাম এক দুদিন আগেই জানলাম এটা একটু আগে যদি বলতে পারতো তো খুব ভালো হতো কারণ আমি জানি হয়তো মাইক্রোনিজম শুরু করছে এই জন্য মাইক্রোনিজম সেমসে স্টার্ট করছে কিন্তু চিন্তার কোনো বিষয় নেই আমার সেল চ্যাপ্টার শেষ হয়ে যাবে আমি স্টার্ট করে ফেলবো এর মধ্যেই আমার রোববার আর সোমবারের মধ্যে আমি সেল চ্যাপ্টার শেষ করে আমি এই পর সপ্তাহের প্রথম দিকে নোট প্রোভাইড করে দিব তো সমস্যা কোনো কারণ নেই আর আমার চ্যাপ্টার কিন্তু তাড়াতাড়ি কমপ্লিট হয়ে যাবে তো এটা নিয়ে কিন্তু ভাবিস না খুব একটা তো আমাদের মাইক্রোনিজম যেখানে আমরা শেষ করছিলাম আবার কিছুটা আমরা আবার কিছু টপিক আমরা আজকে অ্যানালাইজ করি যেটা আমাদের শেষের টপিকগুলো আমাদের জান আমরা আগের দিন শুরু করছিলাম হার্মফুল কিছু ডিজিজগুলো মানে আমাদের হা আমাদের ইউজফুল মাইক্রোনিজম যে ইউজফুল ক্যারেক্টার ওটা আমরা জেনে নিয়েছি এখন হার্মফুল ক্যারেক্টার আমরা আগের দিন জেনে নিয়েছি আজকে ফার্দার আমরা কিছু টপিক আরও ডিসকাস করব একটা হলো ডিজিজ কজিং মাইক্রোনিজমস ইন প্ল্যান্টস অ্যান্ড ডিজিজ কজিং মাইক্রোনিজমস ইন অ্যানিমেলস তার মানে কি এই মাইক্রোনিজমগুলো প্ল্যান্টের মধ্যে অ্যানিমেলগুলো অ্যানিমেলগুলোর মধ্যে কি কি রোগ ছড়ায় মানে কি কি ডিজিজগুলো স্প্রেড করে আমাদের ফার্স্টে আগে প্ল্যান্টে আসি প্ল্যান্টে আমাদের ফার্স্টে জানতে হবে যে প্ল্যান্টের আমাদের যে প্ল্যান্ট মেনলি কি কি কারণে এই প্ল্যান্টের মধ্যে আমাদের রোগগুলো হতে পারে বা ডিজিজগুলো হতে পারে একটা ইয়ারের মানে ট্রান্সমিশন থ্রু ইয়ার বা ট্রান্সমিশন থ্রু সিড বা ওয়াটার এগুলোর মাধ্যমে কিন্তু আসতে পারে ট্রান্সমিশনগুলো এবার আমাদের জানতে হবে ইনসেক্টের মাধ্যমে হয় কখনো কখনো তো এদের আমার জানতে হবে যে এরা কার মাধ্যমে ছড়াচ্ছে আর কে ছড়াচ্ছে ঠিক আছে যেরকম ফাঙ্গাল কিছু কিছু ফাঙ্গাল ডিজিজ হয় প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে ফাঙ্গাল ডিজিজ ইন কেস অফ প্ল্যান্টস ফাঙ্গাল ডিজিজ ইন কেস অফ প্ল্যান্টস যেরকম ফাঙ্গাল ডিজিজের মধ্যে একটা ডিজিজ খুব হয় একটা হলো রাস্ট অ্যান্ড হুইট রাস্ট অফ হুইট সরি রাস্ট অফ হুইট ডিজিজ যে মাইক্রোনাইজের জন্য হয় তাকে রাস্ট অফ হুইট একটা ফাঙ্গাসের জন্য হয় এর এটা কি এর ট্রান্সমিশন কার মাধ্যমে হচ্ছে ইয়ার আর সিরের মাধ্যমে হচ্ছে ইয়ার আর সিরের মাধ্যমে এই ট্রান্সমিশনটা হয় মানে মুড অফ ট্রান্সমিশনটা হয় ইয়ার আর সিরের মাধ্যমে ঠিক আছে এর ফলে কি হবে মানে এখানে হুইট প্ল্যান্টকে ওটা টার্গেট করে হুইট প্ল্যান্টের মধ্যে নানা রকম ডিজিজ ছড়ায় বিশেষ করে প্ল্যান্টের যে নষ্ট করে দেয় এরা পাতা স্টেম এটা নষ্ট করে দেয় এই এই পার্টগুলো ঠিক আছে সিডগুলো নষ্ট করে দেয় এর ফলে কি হয় প্ল্যান্টরা ঠিকঠাক বড় হতে পারে না গ্রো হতে পারে না সিমটমস হয় নানা রকম তারপরে তারপরে কিছু ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ আছে কিছু ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ আছে এই ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজের মধ্যে প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে এই ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজের মধ্যে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ডিজিজ হলো সাইট্রাস ক্যাঙ্কার সাইট্রাস সি আই টি আর ইউ এস সাইট্রাস আমি লিখে দিচ্ছি তাহলে যদি সাইট্রাস ক্যাঙ্কার সাইট্রাস ক্যাঙ্কার আর আগেরটা আমি বললাম কি রাস্ট অফ হুইট রাস্ট অফ হুইট যেটা ফাঙ্গাসের জন্য হয় আর সাইট্রাস ক্যাঙ্কার হয় হলো ডিজিজ ব্যাকটেরিয়ার জন্য এটা ট্রান্সমিশনটা কী করে হচ্ছে ইয়ারের মাধ্যমে হচ্ছে মানে এর মুড অফ ট্রান্সমিশনটা হয় ইয়ারের মাধ্যমে এর মুড অফ ট্রান্সমিশনটা হয় ইয়ারের মাধ্যমে সাইট্রাস মানে কি সাইট্রাস মানে হলো কাকে বোঝানো হচ্ছে আমরা আমরা ক্লাস সিক্সে ভিটামিন সি পড়ছিলাম না সাইট্রাস ফুড বিভিন্ন ধরনের লেমন লাইম অরেঞ্জ এটা সাইট্রাস ফুড এই ফুডগুলোকে ওরা নষ্ট করে দেয় এর এই এই প্যানগুলোকে ওরা টার্গেট করে এই ব্যাকটেরিয়া কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে এদেরকে এদেরকে বলা হয় সাইট্রাস ক্যাঙ্কার কিছু কিছু ভাইরাল ডিজিজ আছে যেরকম আমরা যে ইসের মাধ্যমে পড়ছি কিছু মাইমের মধ্যে ভাইরাল ডিজিজ মানে ভাইরাসের মাধ্যমে যেরকম ওকরা যেটাকে আমরা হিন্দিতে বলি ভিন্দি ভিন্দি বলি যেটা আমরা সেই ভিন্দিটার মধ্যে একটা একটা পার্টিকুলার ডিজিজ হয় এই ডিজিজটা তোরা লিখে রাখ ইয়েলো ভেইন মোজাইক অফ ভিন্দি ঠিক আছে এই ডিজিজটা হয় এটা ভাইরাল ডিজিজ এক ধরনের ঠিক আছে এই ডিজিজটা ট্রান্সমিশন কি এই মানে এই ট্রান্সমিশন মুড অফ কি এই ট্রান্সমিশন মুড হলো ইনসেক্ট ইনসেক্টের মাধ্যমে এই ইয়ে মানে ট্রান্সমিশনটা হয় বিশেষ করে যে আমাদের যে ভেইনগুলো আছে আমাদের পাতার মধ্যে যে ভেইন মনগুলো আছে এগুলোর মধ্যে নানা রকম সিমটমস ধরা পড়ে প্ল্যান্টের মধ্যে প্ল্যান্টের পার্টগুলোর মধ্যে ঠিক আছে এই ডিজিজগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এগুলো আমি যা সিম্পলভাবে বলে দিচ্ছি সামনে আমি যদি তোদের সামনে যখন দেখা হবে তখন আরও ভালো মতো বলে দেবো এখানে কোনো ডিটেলিং ব্যাপার নেই জাস্ট তোদের মনে রাখতে হবে ঠিক আছে এই তিনটা মনে রাখতে হবে এটা প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে বললাম এবার অ্যানিমাল ক্ষেত্রে কি হবে মেনলি অ্যানিমালগুলো অ্যানিমালগুলো আমাদের জানতে হয় প্রথম অ্যানিমাল আমাদের জানতে হবে ফাঙ্গাল এটার ক্ষেত্রেও ফাঙ্গাল ডিজিজ আছে ইন কেস অফ ইন কেস অফ ফাঙ্গাল ড
एस पर जिलोसिस हमें लिखी दीची एस पर जी लो सिस एस पर जिलास नामक एक दोनों फांगा से जोन होते हैं इधर इधर इन मेलर मुद्दे होते हैं विशेष करे पोल्ट्री बार्स बार्स के मुद्दे मुरामडे कॉमन इधर पोल्ट्री बार्स के मुद्दे इधर माने इशे गुलो माने ट्रेस शब्द के बिशिपा हो जाए तार पर इधर फांगल डिजीज हो जाएगा लो अब आर आगे न मुद्दे आशी बैक्टीरियल डिजीज बैक्टीरियल डि� बैक्टीरियल डिजीज़ में तो एक तो डिजीज़ है, शेल्लो लो एंथ्राक्स, एंथ्राक्स बैक्टीरियम नामों का एक दोनों डिजीज़ टा है, इटे बैक्टीरियल का नाम होलो बैसिलास एंथ्राइसिस, बैसिलास एंथ्राइसिस, ये बैसिलास एंथ्राइसिस टा एक तो बैक्टीरियम, इटे पोथोम किंतु माने देखा � माने आमादें जे कैटल गुलो आछे माने कैटल फार्मिंग एक खेते जे कैटल गुलो आछे पोस्टम देखा के चिलो इटा जे बैसिलस एंथ्राक्सिस नामो बैक्टीरिया फले ए ए पार्टिकुलर बैक्टीरियम टा प्रोचुर कैटल फार्मिंग एक खोती करे माने कैटल कारेक्ट करे रा ए डिजीज़ गुलो छोड़ा ए बैक्टीरिया मेर फले आर एंथ्राक्स इटा स्पी इटा जस स्पीसीज ये जो नो इटा छोटो हाथे लग बो इटा इटा फले ए ए बैक्टीरिया फले मेनली एंथ्राक्स होय कैटल 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 इटा कैटल के डाटर करे बुझा गलो तार परे लास्ट आमदे राशि वायरल वायरस वायरल डिजीज माने वायरस जैसे वायरस इर फले कुंडी जिस टा हबे शब्दे कॉमन इटा � विशेष करे फार्मिंग के क्षेत्रे आमादेर जे बूल बा कैटल बा काउ तू जाई बोलिस ना क्या नो इधे ऐशो फार्मिंग के क्षेत्रे ऐशो फार्मिंग के क्षेत्रे फूड और माउथ डिजीज़ नाम का एक ता डिजीज़ है जेटा वायरल डिजीज़ वायरस से फले होच्छे वायरस से फले होच्छे फूड और माउथ डिजीज़ फूड और माउथ डि� कि इधर फॉले फूट और माउथ नाम सुने मुख्य चीज़ मनोच्छे तर मने कि आमदर माने आमदर जो कैटल जो माउथ अच्छा फीट फीट अच्छा माने पाँच अच्छे इरा इरा तो अखोर ए डिजीज़ गुलो ए ए ए दुटो पार्टे वाला टारगेट करे ना रो कम पैची कलर तोड़ी होए इरा ठीक साफ़र करे इरा ए शब्द दुटो पार्टे मोते साफ़र होए बुझा गलो पैची पैची कलात तोड़ी हुआ है माउथर मुद्दे पायर मुद्दे तो एक गुलो एक दोनों वायरल डिजीज फूड एंड माउथ डिजीज बोला है ठीक अच्छे इधर इन्हें मेले के तहत देखा जाए ये डिजीज गुलो नाम कितना हमारे जानते होंगे होए गलो आर किस हुई ना एक पौड़े आम्रा आशी एक पौड़े आम्रा आशी हुलो फूड पॉइजनिंग के क्षेत्र में फूड पॉइजनिंग हमने देखी थी फूड पॉइजनिंग की फूड पॉइजनिंग मने करो हमरा एक ता अम्म आज के एक ता मने करो हमरा दुकान थे के मने करो तू ही एक ता सिंपल बाबर हमरा एक ता हमरा ब्रेड तो खाई हमरा सब एक ब्रेड पसंद कोरी ब्रेड हमरा माखन दे खाई बा जैम दे खाई किचुदिन किचुकुन पौर आम्रा किचुदिन पौर एक दिन पौरी आम्रा देख बो जे एक दिन बा बा किचुदिन पौर आम्रा देख बो जे ए ए जे स्लाइस ऑफ जे ब्रेडर मोडे किचु पार्टिकुलर पैची कलर तोरी होचे ये पैची कलर तोरी होचे किचु ग्रीनिश पैची कलर तोरी होचे क्या नो कारण ओखा ने किचु बैक्टीरिया बा किचु बिशिश � इरा इरा जेहू तो इरा कॉलोनी फॉर्म करे इरा डी इरा कॉलोनी फॉर्म करे थकते पसंद करे तो इरा की करे इरा विभिन्न दोनों ने टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करे इरा विभिन्न दोनों ने टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करे इरा एक दोनों माइक्रोनिज्म ये माइक्रोनिज्म गुलो वो फूड पार्टिकलर मोड़ दे प्रोड्यूस करे किचु पौजन ऑफ सब्सटेंस एर फॉल है कि फूड टा नष्ट हो जावे फूड टा स्पॉयल हो जावे एक बार वो ही फूड टा क्या मैं खेते पर बो निश्चित खेते पर बो ना इटे शब्द के बेशी कुताह है मॉइस्ट कंडीशन है शब्द के बेशी जेकने मॉइस्ट कंडीशन शेकने तारातारी तारातारी जेकोनो फंग तो ए ए ए ए बार ए आमी जो दी फूड के जो दी प्रोपर वो ऐते जो दी आमी प्रिजर्व ना कोडी प्रोपर वो ऐते जो दी आमी ठीक ठाक जो दी मने ना देखी बाकियाँ ना कोडी बा आमी जो दी रेखे दे जे कोनो भावे आन को बाटा वस्ता है बा जे कोनो जे कोनो जायगा है ताले वो ही फूड टेक इन्तु स्पॉयल हो जाए खेते 
কারণ ওটা আমাদের জন্য ইটেন ইটেন আপ হবে না এডিবল জন্য হবে না কারণ ওইটা একটা টক্সিক প্রোডাক্ট খেতে আমাদের বডির মধ্যে নানা রকম প্রবলেম হবে নানা রকম ডায়রিয়া হতে পারে পেন আমাদের অ্যাবডোমিনাল পেন হতে পারে নানা রকম ভমিটিং হতে পারে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফিভারও অনেক সময় হয় বিভিন্ন ধরনের ফুড প্রোডাক্ট খেলে আমাদের কিন্তু বডির মধ্যে এরকম অনেক বাইরের ফুড প্রোডাক্ট খেলে আমাদের কিন্তু এরকম কিছু ছোটো ছোটো সিস্টেমেটিক সিমটমসগুলো লক্ষ্য করে সেটা আমরা বুঝিও না যে কখন আমরা কী খাচ্ছি কখন আমাদের সিমটমসগুলো হচ্ছে যেহেতু সিমটমস আর নানা রকম ডিজিজ বা নানা রকম ভম ডায়রিয়া এটা আমাদের আমাদের নিত্য সঙ্গী আমাদের মাঝে মাঝেই হয় এই মাঝে মাঝে হয় কেন নিশ্চয়ই কোনো না কোনো কারণে আমাদের বডির মধ্যে এই যে টক্সিক প্রোডাক্টগুলো এই যে ফানজাই বা ব্যাকটেরিয়ার ফলে এই টক্সিক প্রোডাক্টগুলো বা এই পয়জনাস সাবস্টেন্সগুলো আমাদের বডির মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে বলে নানা রকম ডিজিজ হতে পারে বা নানা রকম সিমটমস বা পয়জনিং হ্যাপ মানে সিস্টেমেটিক সিমটমসগুলো হতে পারে বোঝা গেল এগুলো আমাদের নানা রকম ইসের ফলে হয় মাইক্রোনোজমসগুলো হয় যে মাইক্রোনোজমসগুলো ক্যারি হতে পারে ইন কেস অফ ককরোচের মাধ্যমে ক্যারি হতে পারে ইন কেস অফ ফ্লায়ের মাধ্যমে ক্যারি হতে পারে র্যাটের মাধ্যমে হতে পারে বা এমনি যদি আমি রেখে দিই তাহলে ময়েস্ট কন্ডিশনে ফানজাই গ্রো হতে পারে তো বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ধরনেরভাবে হতে পারে ঠিক আছে বিশেষ করে আমাদের তিনটে জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে একটা জিনিস হলো একটা ব্যাকটেরিয়া আছে যেটা ক্লস্টেডিয়াম ক্লস্টেডিয়াম আর অ্যাসপারজিলাস যেটা আমি একটু আগে বললাম বা বা সালমোনেল্লা সালমোনেল্লা বা ক্লস্টেডিয়াম এরা হলো এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া আর অ্যাসপারজিলাস এক ধরনের ফানজাই এদের ফলে সব থেকে বেশি আমার মানে ফুড স্পয়েল হয় সব থেকে বেশি ফুড স্পয়েল হয় এই দুটো কারণে একটা ব্যাকটেরিয়ার ফলে সারমোনেল্লা আর ক্লস্টেডিয়াম আর একটা এক্সপার্ট জিলাস নামক এক ধরনের ফানজাই আছে তাদের ফলে ফুড সব থেকে বেশি স্পয়েল হয় কারণ এরা কি করে এরা পার্টিকুলার একটা টেম্পারেচারে ভালো গ্রো হয় ময়েস্ট কন্ডিশনে ভালো গ্রো হয় এই জন্য ওই কন্ডিশন পেলে ওরা তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি গ্রো হয় আর কলোনি ফর্ম করে এরা কি করে পার্টিকুলার ফুডের মধ্যে যদি জন্মায় বা গ্রো করে ওরা ফুড ফুডটাকে কিন্তু স্পয়েল করে দেবে নষ্ট করে দেবে টক্সিক সাবস্টেন্স তৈরি হয় ওখানে আর একটা স্মেল প্রোভাইড করে আমরা যদি একটা ব্রেড রেখে দিই পরের দিন দেখবো ব্রেড থেকে একটা একটা বাজে স্মেল প্রোভাইড হচ্ছে গোটা ঘরের মধ্যে মোটামুটি তাহলে ওটা খাওয়া যাবে না কারণ ওখানে পয়জনা সাবস্টেন্স তৈরি হয়েছে ওখানে টক্সিক সাবস্টেন্স তৈরি হয়েছে সেটা খাওয়ার পক্ষে যোগ্য না সেটা আমাদের জন্য মানে ঠিক না তাহলে আমাদের নানা রকম প্রবলেম হতে পারে এই জন্য আমাদের কিন্তু ঠিকটা প্রিজার্ভ করতে হবে এবার প্রিজার্ভেশনের জন্য বিভিন্ন ধরনের টেকনিক আমাদের অবলম্বন করতে হয় প্রিজার্ভেশন কি এমন একটা প্রসেস যেই প্রসেসের মাধ্যমে আমরা কোনো পার্টিকুলার কন্ডিশনে সেটা ফিজিক্যাল কন্ডিশন হতে পারে বা কেমিক্যাল কন্ডিশন হতে পারে মানে ফিজিক্যাল ট্রিটমেন্ট হতে পারে বা কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট হতে পারে এই ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি আমার আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি মানে এমন একটা প্রসেস যেই প্রসেসের মাধ্যমে আমরা যে কোনো ফুড মেটেরিয়ালকে সুইটেবল ফিজিক্যাল কন্ডিশনে বা কেমিক্যাল ট্রিটমেন্টে টু প্রিভেন্ট দে আর স্পয়েলস ইজ কলড প্রিভেনশান এই প্রিভেনশানটা আমরা কী কীভাবে করে থাকি এই প্রিভেনশানটা আমরা তার ডিফারেন্ট টাইপ অফ টেকনিকে করে থাকি এই টেকনিকগুলো কী কী সব থেকে ভালো টেকনিকগুলো আমাদের আমাদের চোখের সামনেই আমাদের মা বাবা করে থাকে কি যেরকম কোনো খাবার কোনো খাবারকে আমরা সঙ্গে সঙ্গে যখন বাইরে থেকে খাবার নিয়ে আসি কিছু খাবার আমরা সঙ্গে সঙ্গে রান্না করি কিছু খাবার আমরা সঙ্গে সঙ্গে রিফ্রিজারেটারে দিয়ে দিই দেই না কুল করার জন্য তাহলে কুলিং কেন আমরা কুল করলাম যে একটা কোশ্চেন আসতেই পারে যে স্যার আমরা রেফ্রিজারেটারে খাবারটা কেন রাখলাম কেন কারণ কিছু কিছু মাইক্রোনোজমস আছে এমন বেশিরভাগই মাইক্রোনোজমস আছে যারা লো টেম্পারেচারে গ্রো হতে পারে না তাদের গ্রো করার জন্য একটা অপটিমাম টেম্পারেচার দরকার একটা সাফিসিয়েন্ট টেম্পারেচার দরকার কিন্তু যখনই আমরা ওই খাবারগুলোকে রেফ্রিজারেটারে রেখে দিব ওই খাবারগুলোকে কোল্ড কন্ডিশনে রেখে দিব তাহলে ওই কোল্ড কন্ডিশনে বা ওই লো টেম্পারেচারে বা ওই কুল টেম্পারেচারে ওই পার্টিকুলার মাইক্রোজমসগুলো সেটা ব্যাকটেরিয়া হতে পারে ভাইরাসও হতে পারে ফানজাইও হতে পারে সেই কোল্ড প্লেসে কিন্তু ওরা সার্ভাইভ করতে পারবে না ওরা গ্রো করতে পারবে না ওরা রিপ্রোডাকশন করতে পারবে না এর ফলে এরা ওই পার্টিকুলার অপটিমাম টেম্পারেচারে যদি রিপ্রোডাকশনই না করতে পারে যদি গ্রোই না করতে পারে তাহলে আমার ফুড কি স্পয়েল হবে স্পয়েল হবে না নিশ্চয়ই এই জন্য সঙ্গে সঙ্গে আমরা খাবারটা কি রেফ্রিজারেটরে রেখে দিই কেন খাবারটা স্পয়েল হয় না আমরা রেফ্রিজারেটরে কি রেখে দিই আমরা ভেজিটেবলস রেখে দিই ফ্রুটস রেখে দিই ফিশ রেখে দিই বিভিন্ন এগুলো আমরা রেখে দেই যাতে আমার এই পার্টিকুলার এই সব ফুড ফুড এই এই সব ফুড আইটেমসের মধ্যে আমাদের মাইক্রোজমসগুলো মানে স্পয়েল না করতে পারে বোঝা গেল তাহলে ইন কেস অফ কুলিংয়ের ক্ষেত্রে মানে প্রিজার্ভেশন অফ ফুড কুলিংয়ের ক্ষেত্রে তাহলে একটা প্রসেস আমার হতে পারে কুলিং একটা প্রসেস আমার হতে পারে কুলিং
তাই তো একটা ল একটা র লিকুইড যেটা আসছে সেটার মধ্যে তো নানা রকম ব্যাকটেরিয়া বা ভাই নানা রকম নানা রকম মাইক্রোজন থাকতেই পারে এবার সেটা হিট দিয়ে আমরা সেই ফুডের মধ্যে থাকা সেই পার্টিকুলার মিল্কের মধ্যে থাকা বাইরে কোনো কোনো যদি মানে ব্যাকটেরিয়া থাকে বিশেষ বিশেষ করে ব্যাকটেরিয়া থাকা চান্স বেশি সব থেকে মিল্কের মধ্যে ফুড স্পয়লিং ব্যাকটেরিয়া প্রচুর থাকতে পারে মিল্কের মধ্যে তো এদেরকে আমরা ডিস্ট্রয় করে দিতে পারি কারণ কাউ থেকে এটা আসতেই পারে মিল্কের মধ্যে তখন মিল্কটা আমরা গরম করে ওই মিল্কের মধ্যে থাকা বিভিন্ন ধরনের যে মাইক্রোজেন্সগুলো মেনলি ব্যাকটেরিয়া ওকে ওর ওর প্রোডাকশন ওর প্রোডাকশন সিস্টেমকে ড্যামেজ করে দিতে পারি যাতে ওরা ওরা পরবর্তীকালে কোনো রকম না ডিজিজ না ছড়ায় ঠিক আছে কারণ এটাকে বলা হয় বয়েলড মিল্ক এই বয়েলড মিল্কটাকে আমরা পরবর্তীকালে ইনটেক করি বোঝা গেল বুঝতে পারলাম তাহলে আমাদের এই হিটটা কি করবে এ পার্টিকুলার যে কোনো হিটই কিন্তু একটা ব্যাকটেরিয়া বা যে কোনো মাইক্রোজেন্সকে কিন্তু নষ্ট করে দিতে পারে ঠিক আছে এই জন্য হি মানে হিটটা কি করবে যে কোনো মাইক্রোজেন্সকে প্রিভেন্ট করে দিবে যাতে স্পয়েল না করাতে পারে পরবর্তীকালে আরেকটা আছে হলো সান ডাইন খুব ইম্পর্টেন্ট সান ড্রাইং সান ড্রাইং মানে কি আমরা বিভিন্ন ধরনের যে ম্যাঙ্গো পিকেলগুলো বা বিভিন্ন ধরনের ইসে পিকেলগুলো তারপরে আমাদের যে ভেজিটেবলসগুলো যেরকম কলিফ্লাওয়ার বা পালন পালক শাক যেটাকে আমরা পালং শাক বলি পালাক পালাক যেটাকে আমরা বলি তারপরে পিস এগুলো আমরা সান ড্রাইং করি না মেথডের বিভিন্ন ধরনের ইসে যাতে কেন কারণ এরা যাতে এরা এরা যাতে ময়েস্ট কন্ডিশন না পায় কারণ আমরা আমরা এই এইসব বেশিরভাগই খেতে যদি ময়েস্ট কন্ডিশনে রেখে দিই তাহলে মাইক্রোজেন্স গ্রো করবে একটু আগে আমি তোদের বললাম যে ড্রাইং মানে কি একটা একটা এমনই একটা একটা ফিজ একটা কন একটা সাইন্টিফিক থি মানে মানে ট্রিটমেন্ট যেই সাইন্টিফিক ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে আমরা ড্রাই করে কোনো পার্টিকুলার ফুডকে স্পয়েল থেকে রক্ষা করি প্রিভে প্রিভেন্ট করি কি করে কারণ আমরা একটু আগে বললাম যে মাইক্রোজেম জন মাইক্রোজেমের জন্য যে কোনো একটা অপটিমাম টেম্পারেচার দরকার তো এরা ময়েস্ট কন্ডিশন খুব ভালো প্রেফার করে মাইক্রোজেম ময়েস্ট কন্ডিশন ভালো প্রেফার করে ময়েস্ট কন্ডিশন পেলে যে কোনো মাইক্রোজেম ভালো মতো গ্রো করে কিন্তু আমরা যদি সান ড্রাই করি তাহলে প্রপার সানলাইটটা পাচ্ছে টোটাল হিটটা পাচ্ছে তাহলে এবার সান ড্রাইংয়ের মাধ্যমে তাহলে ময়শ্চারের যে রেটিং মানে রেশিওটা মানে ময়শ্চার কন্টেন্ট যে রেশিওটা ওটা কমে যাবে তাহলে কমে গেলে ওই পার্টিকুলার ফুড পার্টিকুলের মধ্যে ওই পার্টিকুলার ভেজিটেবলসের মধ্যে বা ফ্রুটসের মধ্যে তাহলে কি সে মাইক্রোজেম গ্রো করতে পারবে নিশ্চয়ই পারবে না এটাকে আমরা বলি ডিহাইড্রেশন এটাকে বলি আমরা ডিহাইড্রেশন ডিহাইড্রেশন মানে কি রিমুভাল অফ ওয়াটার কোনো পার্টিকুলার কন্ডিশনে বা ফুড ম্যাটেরিয়াল থেকে রিমুভাল অফ ওয়াটারকে বাইরে বের করে দিলে ওই পার্টিকুলার ফুড ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে সেটা ভেজিটেবলস হতে পারে সেটা যে কোনো জায়গা হতে যে কোনো ফুড ম্যাটেরিয়াল হতে পারে সেখান থেকে যদি আমরা ওয়াটারটাকে রিমুভ করে দিতে পারি তাহলে ওই পার্টিকুলার ফুড ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে আমার মাইক্রোজেমস গ্রো করতে পারবে না কারণ মাইক্রোজেমসে গ্রো করার জন্য আমার ময়শ্চার দরকার এবার ময়শ্চার ময়শ্চারের রেশিও যদি আমি কমে দিতে পারি তাহলে আমার আমার আমি ওই ফুড আইটেমগুলোকে ভালো মতো প্রিভেন্ট করতে পারবো যাতে নষ্ট না হয়ে যায় বা স্পয়েল না হয়ে যায় ঠিক আছে এভাবে আমরা করতে পারি সান ড্রাইং কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা যদি গ্রামের দিকে যাই আমরা বিভিন্ন ধরনের ফুড আইটেম আমরা আমরা এরকম দেখব যে সান ড্রাইং করছে সান ড্রাইং করছে আমরা বিভিন্ন ধরনের ভেজিটেবলস দেখবো সান ড্রাইং করছে তুই বিভিন্ন ধরনের ভেজিটেবলস তোরা দেখবি বিভিন্ন ধরনের সিডগুলোকে সান ড্রাই করে রেখে দেয় কেন রেখে দেয় কারণ যাতে সিডগুলো স্পয়েল না হয়ে যায় ময়শ্চার যা না থাকে যাতে সিডের মধ্যে যাতে পরবর্তীকালে ওই সিডগুলোকে আমি ভালো মতো ইউজ করতে পারবো মার্কেটিংয়ের জন্য জন্য বুঝতে পারলাম এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাকে দেখতে হবে বুঝতে পারলাম এই জিনিসগুলো আমাদের যদি দেখতে পারি তারপরে আমার তারপরে আমরা যে একটু ওকে যেটা আমি বললাম তারপরে আমরা যে আমরা যে এই যে ইউজ করি এই যে এই যে যে ফ্রিজের ক্ষেত্রে তারপর ডিপ ফ্রিজের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করি ডিপ ফ্রিজের ক্ষেত্রে আমরা ডিপ ফ্রিজ মানে কি যেখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের মিট বা বিভিন্ন ধরনের ফিশ বা বিভিন্ন ধরনের এই সব সিমিলার প্রোডাক্ট ফ্রুটস বা ভেজিটেবলস আমরা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসে রেখে দিই ফ্রিজের কম্পার্টমেন্টে যেটা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা ডিপ ফ্রিজ এর ফ এখানে এই এই পার্টিকুলার যে ফুড আইটেমগুলো রেখে দিচ্ছি বা এরা কি হবে তাহলে ওই পার্টিকুলার টেম্পারেচারে নিশ্চয়ই ফু মাইক্রোজেমগুলো গ্রো করতে পারবে না কারণ এরা প্রিভেন্ট করে দিবে ওই মাইক্রোজেমসের এবিলিটিটাকে গ্রোয়িং এবিলিটিটাকে প্রিভেন্ট করে দেয় তাহলে এই ফুড আইটেমগুলো আমি নষ্ট হবে না এরা এরা কি করবে যে কোনো ফিশ বা যে কোনো মিট এই এই পার্টিকুলার টেম্পারেচার রেখে দিলে কোনো দিন নষ্ট হয় না ঠিক আছে এই জন্য এই পার্টিকুলার টেম্পারেচারে যদি আমি ডিপ ফ্রিজের কম্পার্টমেন্টে রেখে দিই তাহলে মাইক্রোজেম গ্রো করতে পারবে না তাহলে এটা প্রিভেনশন অফ ফুড ইন কেস অফ আওয
আমরা কি আমরা আমরা কি দেখছি যে জ্যাম অর জেলির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের আমরা সুগার ইউজ করে থাকি ঠিক আছে আর এই সুগার কি করে সুগারের সুগারের না একটা ইম্পর্টেন্ট না খুব সুন্দর একটা ফেনোমেনা আছে কি করে সুগার রিডিউস করে দেয় যে কোনো ময়শ্চার কন্টেন্ট থাক যদি ফ্রুটের মধ্যে থাকে বা যে কোনো ভেজিটেবলসের মধ্যে থাকে তাদের ময়শ্চার কন্টেন্ট যে কন্টেন্টটা আছে ময়শ্চার কন্টেনিং যে রেশিওটা আছে ওটা কমিয়ে দিবে এর ফলে বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোনিজম মিনলি ব্যাকটেরিয়া এরা কি করতে পারবে না ওরা স্পয়েল করতে পারবে না ঠিক আছে তার মানে কি এই ফ্রুটসগুলো এই যে ফ্রুটসগুলো হুইচ আর প্রিভেন্টেড ইন দ্য ফর্ম অফ জ্যামস অ্যান্ড জেলিস বা ইউজিং সুগার অ্যাজ প্রি অ্যাজ এ প্রিজারভেটিভস উই ডিমিনিস দ্য ময়শ্চার এবিলিটি তাহলে ময়শ্চার এবিলিটি থেকে আমি ডিমিনিস করতে পারবো আমি কমিয়ে দিতে পারবো তাহলে আমি এই সব ফ্রুটস প্রিজার্ভ করতে পারবো ইন দ্য ফর্ম অফ ফ্রুট মেটেরিয়ালস লাইক জ্যামস অ্যান্ড জেলিস ঠিক আছে এরা অনেক দিন ধরে আমরা রেখে দিই নষ্ট হয় কি নষ্ট হয় আমরা মনে করো একটা ফ্রুট যদি দুদিন রেখে দিই ফ্রুটটা নষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু আমি আমি যদি ওই ফ্রুটটা পরবর্তীকালে যদি ইউটিলাইজ করে জ্যাম ও জেলি তৈরি করি সেটা অ্যাপেলের ক্ষেত্রে হতে পারে অরেঞ্জের ক্ষেত্রে হতে পারে স্ট্রবেরি ক্ষেত্রে হতে পারে পাইনাপেল ক্ষেত্রে হতে পারে গোবার ক্ষেত্রে হতে পারে এই সব ফ্রুট যদি আমরা জ্যাম ও জেলি তৈরি করি তাহলে আমরা অনেক দিন রেখে দিতে পারবো এক মাস দুই মাস তিন মাস চার মাস পাঁচ মাস ছয় মাস রেখে দিতে পারবো এটা নষ্ট হবে তাহলে আমরা ওটা প্রিভেন্টিভ মেজার হিসেবে কাজ করছি প্রিভেন্টিভ মেজার হিসেবে আমরা ওই ফ্রুটগুলোকে জ্যাম ও জেলি তৈরি করে পিকেলস তৈরি করে আমরা অনেক দিন ধরে রেখে দিতে পারি বুঝতে পারলাম কারণ কি করে সুগার রিডিউসেস দ্য ময়শ্চার কন্টেন্ট ফ্রম দ্য ফ্রুটস এই জন্য এরা কি করবে পার্টিকুলার মাইক্রোনিজমসের গ্রোথকে ইনহিবিট করে দেবে ব্লক করে দেবে সাপ্রেস করে দেবে যাতে ওই পার্টিকুলার ব্যাকটেরিয়া বা পার্টিকুলার যে কোনো মাইক্রোনিজম যাতে ওই ওই ফুডটাকে স্পয়েল না করে দিতে পারে বোঝা গেল এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাকে দেখতে হবে বুঝতে পারলাম এই জিনিসগুলো না দেখলে কিন্তু হবে না তারপরে আবার কি যেরকম কমন সল্ট কমন সল্টের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ধরনের যে ফ্রুটসগুলো আছে জ্যাম জ্যাম তারপরে ম্যাঙ্গোস সরি মানে ম্যাঙ্গোস বা লেমন বা পিকেলসগুলো আছে যেই পিকেলসগুলো তৈরি করে থাকে কারণ কমন সল্ট একটা ভালো প্রিজারভেটিভ যেই প্রিজারভেটিভকে আমরা ইউজ করি বিভিন্ন ধরনের ফ্রুটসের ক্ষেত্রে বা ইভেন আমরা মিট বা ফিশের ক্ষেত্রেও কিন্তু ইউজ করে থাকি ঠিক আছে ফিশের ক্ষেত্রেও কিন্তু কমন সল্ট ইউজ করে থাকি যাতে কারণ সল্ট কি করবে সল্ট প্রিভেনশনের ক্ষেত্রে খুব ভালো প্রিভেনশন করে সল্ট এদের মধ্যে যদি আমি সল্টটাকে সল্টটাকে যদি আমি স্প্লিট করে রেখে দেই তাহলে এদের মধ্যে কিন্তু ব্যাকটেরিয়া বা যে কোনো মাইক্রোজাম কিন্তু গ্রো করতে পারবে না এরা কিন্তু ইনহিবিট করে গ্রোয়ের ট্রান্সমিশন রেটকে কমিয়ে দেয় ফুড মানে ফুড স্পয়লিংয়ের মাইক্রোজামের মানে প্রসেসটাকে কমিয়ে দেয় বুঝতে পারলাম এই জিনিসগুলো কিন্তু দেখতে হবে যেরকম আমরা আমরা দেখে দেই যে আমরা আমরা যদি একটা মনে করো র ম্যাঙ্গো যদি আমরা নুন দিয়ে রেখে দেই তাহলে কিন্তু ওখানে আমাদের কোনো পার্টিকুলার কিন্তু আমাদের স্পয়েল হবে না আমাদের যে কোনো মাইক্রোনিজম গ্রো করতে পারবে না বুঝা গেল বুঝতে পারলাম এই জন্য জিনিসগুলো দেখতে হবে তারপরে পরবর্তীকালে দেখতে হবে কমন সল্ট মানে ইন দ্য ইন দ্য ইন দ্য কেস অফ আওয়ার পিকেলস এরা কি করবে লং টাইম ধরে রেখে লং টাইম ধরে আমি রেখে দিতে পারবো স্পয়েল হবে না সহজে ঠিক আছে বোঝা গেল যতটা না আমার আমরা আমরা সল্ট ব্যবহার না করে যতটা মাইক্রোনিজম যতটা গ্রো করতে পারবে সল্ট দিলে কিন্তু মানে সল্ট দিলে কিন্তু গ্রো করতে পারবে না মিটের ক্ষেত্রে ফিশের ক্ষেত্রে সল্ট আমরা ইউজ করে থাকি ড্রাই সল্ট ইউজ করে থাকি এই এরা কী করবে ব্যাকটেরিয়ার প্রিভেনশানকে মানে ব্যাকটেরিয়ার যে গ্রোয়ের এবিলিটিটা সেটা কিন্তু প্রিভেন্ট করে দেবে এর ফলে কিন্তু পার্টিকুলার যে ফিশ ফিশ বা মিট এটা স্পয়েল হবে না কমন সল্ট কিন্তু আমরা ইউজ করে থাকি পিকেলসের ক্ষেত্রে কমন সল্ট আমরা ভালো মতো ইউজ করে থাকি আমরা 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 ম্যাঙ্গো যখন কেটে দেই তখন নুন দিয়ে আমাদের ড্রাই করা হয় না রোদের মধ্যে কেন করা হয় যাতে এই যে মাইক্রোনিজম যে ইনহিবিট মানে গ্রো করে ওই গ্রোয়িং প্রসেসটাকে ইনহিবিট করে দেওয়া হয় যাতে না গ্রো করতে পারে ওকে বুঝতে পারলাম তারপরে ভিনেগার মাস্টার্ড অয়েল এদের ক্ষেত্রেও ইউজ করে থাকি ভিনেগার আর মাস্টার্ড অয়েল এরা কি করে ফ্রুটস প্রিভেনশন করে বোঝা গেল আমরা 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 কেটে রেখে দিই না রেখে দিই না এরা মাস্টার অয়েলের মধ্যে অনেক দিন ধরে রেখে দিই না যেটা আমরা আমরা খেয়ে আমরা অনেক সময় আমরা টেস্টের জন্য বা আমরা খাবারের জন্য খাই এরা কি করবো অনেক দিন ধরে ম্যাঙ্গো মাস্টার অয়েলের মধ্যে রেখে দেই ভিনেগার ভিনেগারের মধ্যে রেখে দেই ভিনেগার কি করে প্রিভেন্টিভ মেজার হিসেবে কাজ করে মানে মারা দারুণ একটা প্রিজারভেটিভ হিসেবে কাজ করে 
এই এই মাস্টার্ড অয়েল আর ভিনেগার আমাদের কি করে ফুডকে বা পার্টিকুলার ভেজিটেবলস স্পল হতে দেয় না এর ফলে ব্যাকটেরিয়া কি করে সারভাইভ করতে পারবে না ওই কন্ডিশনে ওর রেশিওটা কমে যাবে সারভাইভ অফ দ্য রেশিওটা কমে যাবে কারণ ও কিন্তু পারবে না ওই পার্টিকুলার মানে পার্টিকুলার যে লিকুইডের মধ্যে মাস্টার্ডই হোক বা ভিনেগার হোক ভিনেগার কি এক ধরনের অ্যাসিডিক অ্যাসিড ঠিক আছে আমরা রান্না আমরা রান্না করার ক্ষেত্রে ভিনেগারের ক্ষেত্রে আমরা মাংসের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ধরনের এই যে ফ্রুটসের ক্ষেত্রে বা ভেজিটেবলস ক্ষেত্রে ভিনেগার ইউজ করে থাকি এই ভিনেগার এই ভিনেগারের মধ্যে যদি আমলা মনে করো আমলা কেটে তুই ভিনেগার মানে মাস্টার অয়েলের মধ্যে রেখে দে বা ভিনেগারের মধ্যে রেখে দে নষ্ট হবে না স্পয়েল হবে না বুঝতে পারলাম এবার আরেকটা ব্যাপার খুব ইম্পর্টেন্ট এই দুটো নাম তো তোকে জানতেই হবে এক একটার নাম হলো সোডিয়াম মেটাবাইসালফেট একটা সোডিয়াম বেঞ্জয়েট কি বললাম এটা লিখে নেয় তারপর আমি বলছি জিনিসটা কি সোডিয়াম সোডিয়াম বেঞ্জয়েট সোডিয়াম বেঞ্জয়েট আর সোডিয়াম মেটাবাইসালফেট এই দুটো খুব ভালো প্রিজারভেটিস ইন কেস অফ কেমিক্যাল আমরা এই কেমিক্যালকে ইউজ করে বা ভালো প্রিজারভেটিভ ইস্যু ইউজ করে থাকি যেরকম কিছু কিছু ক্ষেত্রে সোডিয়াম মেটাবাইসালফেট বা সোডিয়াম বেঞ্জয়েড বা কিছু কিছু জায়গায় সাইট্রিক অ্যাসিড এগুলোকে ইউজ করে আমরা ফুডকে প্রিজার্ভ করে থাকি যেরকম জুস হোক বা বিভিন্ন ধরনের জেলি হোক আজকাল যে বিভিন্ন ধরনের জেলি ইউজ হয় জ্যাম ইউ আমরা খাচ্ছি বা বিভিন্ন ধরনের জুস খাচ্ছি এর মধ্যে এই কেমিক্যালগুলো ইউজ করা হয় যাতে স্পয়েল না হয়ে যায় অনেক দিন ধরে অনেক দিন ধরে আমি রেখে দিতে পারবো এর এক্সপায়ারি ডেট মানে আমার এক্সপায়ারি ডেট মানে কি কিছু একটা জিনিসগুলো ইউজ করছি বলে তো এক্সপায়ারি ডেট আমরা বাড়িয়ে দিতে ছয় মাস এক বছর দুই বছর তিন বছর কিছু কিছু প্রোডাক্ট থাকে কেন থাকে কারণ আমি এমন কিছু ইউজ করছি এমন কিছু প্রিজারভেটিভ প্রিজারভেটিভ ইউজ করছি যারা ওই পার্টিকুলার সময় অব্দি বা পার্টিকুলার টাইম অব্দি ওই খাবারকে স্পয়েল হতে দিবে না বুঝতে পারলাম তাহলে এই ধরনের কেমিক্যাল আমরা জ্যাম বা জেলির ক্ষেত্রে বা জুসের ক্ষেত্রে ইউজ করে ইউজ করি যাতে অনেকটা লাইফ স্প্যান অব্দি ওই পার্টিকুলার ওই পার্টিকুলার যে প্রোডাক্টটা ফুড প্রোডাক্টটা নষ্ট হতে দিবে না বুঝে গেল বুঝা বোঝা গেল তারপর আমরা আমরা সাইট্রাস ফুড যে বলি এই যে সাই এই যে সাইট্রাস ফুড এই সাই এই বিভিন্ন ধরনের একটা সাইট্রিক অ্যাসিড আছে এই সাইট্রিক অ্যাসিডকে আমরা ভালো প্রিজারভেটিভ ইউজ করে আমরা সুইট প্রোডাক্টগুলোকে আমরা আমরা ইসে করে থাকি মানে প্রিজার্ভ করে থাকি বিভিন্ন ধরনের সুইট প্রোডাক্টগুলোকে সুইট প্রোডাক্টের মধ্যে রেখে দেওয়া হয় এই কেমিক্যালগুলো কি হয় স্পয়েল হতে দেবে না মেনলি ব্যাকটেরিয়াকে গ্রো করতে দেবে না এর ফলে হা এর ফলে এর ফলে স্পয়েল হবে না খাবারগুলো মানে এটা দারুণ প্রিজারভেটিভ হিসেবে কাজ করে বোঝা গেল এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাকে দেখতে হবে পড়তে হবে ঠিক আছে আরেকটা আছে হলো পাস্তুরাইজেশান এটাও খুব ভালো কি বোঝা গেল যেরকম মনে কর আমরা মিল্ককে প্রিজারভে প্রিজারভেটিভ করে রাখি এটাকে বলে পাস্তুরাইজেশান মানে পাস্চারাইজেশান বা পাস্তুরাইজেশান বিজ্ঞানী পাস্চারের নাম অনুসারে নাম রাখা হয়েছে যেহেতু প্রথম এ দেখছিলো ডিসকভার করছিল কি করছে পাস্চুরাইজেশান কি কোনো মিল্ক যদি নিয়ে আসি সেটাকে প্রিজার্ভেশন করবো মানে প্রিজার্ভ করবো কি করে ঠিক আছে মানে মনে করো আমরা ফার্ম মনে করো মানে মিল্ক ডাইরিক্স থেকে আমরা মিল্কটাকে নিয়ে আসলাম ওটা ওটা ফিফটিন টু থার্টি সেকেন্ড ফিফটিন টু থার্টি সেকেন্ড যদি টানা আমি সেভেন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াসে যদি হিট হিট দিই তাহলে ওই প্রসেসটাকে বলা হয় পাস্তুরাইজেশান লুইস পাস্তুর প্রথম দেখছিল বলে নাম রাখা হচ্ছে পাস্তুরাইজেশান বা পাস্তুরাইজেশান ঠিক আছে এই পাস্তুরাইজেশান কি মানে ফার্স্ট মিল্ক হিটেড টু অ্যাবাউট সেভেন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস ফর ফিফটিন টু থার্টি সেকেন্ডস বোঝা গেল টু কিল সাম ব্যাকটেরিয়া বোঝা গেল এটাকে বলে পাস্তুরাইজেশান এই প্রসেসটাকে বলে পাস্তুরাইজেশান মিল্কের মধ্যে থাকা ব্যাকটেরিয়াকে আমরা পার্টিকুলার এই টেম্পারেচারে একটা নির্দিষ্ট সময় অব্দি যখন হিট প্রডিউস করব তখন এই প্রসেসটাকে বলে পাস্তুরাইজেশান এর ফলে মিল্কের মধ্যে থাকা যে ব্যাকটেরিয়াগুলো আছে সেগুলো নষ্ট হয়ে যায় বোঝা গেল বুঝতে পারলাম তারপরে এটাকে কি করা হবে তারপর সেই হট মিল্ক দেন ঠান্ডা করা হয় সেই হট মিল্কটা পরবর্তী ঠান্ডা করা হয় লো টেম্পারেচারে যদি রিমেনিং ব্যাকটেরিয়া থাকে যাতে ফার্দার গ্রো না করতে পারে এটাই এই প্রসেস টোটাল প্রসেসটাকে বলা হয় পাস্তুরাইজেশান লুইস পাস্তুর লুইস পাস্তুর প্রথম দেখছিল বলে এর নাম হয় পাস্তুরাইজেশান 
বুঝতে গেল যাতে হার্মফুল ব্যাকটেরিয়া বা মাইক্রোঅর্গানিজমগুলো গ্রো না করতে পারে ফার্স্টে হিট দেওয়া তারপর কিছুক্ষণ টেম্পারে কুল টেম্পারেচারে রাখা লো টেম্পারেচারে রাখা যাতে আমার ব্যাকটেরিয়া বা মেনলি মাইক্রোঅর্গানিজমগুলো যাতে গ্রো না করতে পারে আমি দুটোই মেথড অবলম্বন করে আমি আমার ব্যাকটেরিয়া বা যে কোনো মাইক্রোঅর্গানিজম গ্রোথকে ইনিভিট করে দিলাম বন্ধ করে দিলাম ঠিক আছে বুঝতে পারলাম এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাকে দেখতে হবে এটাই হলো তোদের বিভিন্ন ধরনের প্রিজারভেটিভ মেথড ঠিক আছে এই প্রিজারভেটিভ মেথডগুলো পড়বো আমরা জিনিসগুলো দেখব এবার আমি তা খুব তাড়াতাড়ি শেষ করছি কিন্তু কারণ আমাদেরকে সেলটা ধরতে হবে পরের দিন আমি সেল ধরে নেব আর এই চ্যাপ্টারটা একটু মেনলি তোরা যখন শুরু হবে মাইক্রোনাজমগুলো একটু ভালো মতো পড়িস সামনা আমার যখন সামনা সামনে দেখা হবে বা যদি নাও দেখা হয় আমি ফার্দার পরবর্তীকালে একটা সামারি ফর্ম করে এই চ্যাপ্টারটা আবার আমি বুঝিয়ে দেবো চিন্তা করার কোনো কারণ নেই আমি চ্যাপ্টারটা তাড়াতাড়ি যাচ্ছি এই জায়গাগুলো আর একটু ডিটেলস ডিটেলসে বলা যায় মানে অনেক টেকনিক্যালি বলা যায় বোর্ড ওয়ার্কিং এর মাধ্যমে বলা যায় কিন্তু যেহেতু এইটা তোদের সিলেবাসে এখন এই এখন পড়াচ্ছে না তো তোদের এখন খুব একটা হালকার উপর দিয়ে বেরিয়ে গেলে কোনো সমস্যা নেই পরে আমি ভালো মতো ডিটেলসে বলে দেবো সামনা সামনে দেখা হলে বা বোর্ড ওয়ার্কিং করার মাধ্যমে ঠিক আছে এবার আমরা নেক্সট টপিকে যাব সেই টপিকটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই চ্যাপ্টারের লাস্ট টপিক নাইট্রোজেন ফিক্সেশন কি নাইট্রোজেন ফিক্সেশন ওকে এবার আমরা জানবো কি নাইট্রোজেন ফিক্সেশন বা নাইট্রোজেন সাইকেল কি ব্যাপারটা একই নাইট্রোজেন ফিক্সেশন মানে হলো কোনো পার্টিকুলার নাইট্রোজেন গ্যাস আমাদের অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে প্রচুর নাইট্রোজেন গ্যাস আছে এই নাইট্রোজেন গ্যাসগুলো বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া সেটা সিম্বায়োটিক ব্যাকটেরিয়া হতে পারে সেটা ফ্রি লিভিং ব্যাকটেরিয়া হতে পারে সেই ব্যাকটেরিয়া দ্বারা কোনো অ্যাটমসফিয়ারিক মানে অ্যাটমসফিয়ারিক যে নাইট্রোজেনটা আছে মানে ফ্রি অ্যাটমসফিয়ারিক নাইট্রোজেনটা আছে সেটা কনভার্ট হয় অ্যামোনিয়াতে সেটা কনভার্ট হয় অ্যামোনিয়াতে আর সেই অ্যামোনিয়া পরবর্তীকালে অ্যামানো অ্যাসিডের মানে অর্গানিক অ্যাসিডের সংস্পর্শে সে অ্যামানো অ্যাসিড তৈরি করে এই অ্যামানো অ্যাসিডটা পরবর্তীকালে প্রোটিন তৈরি করে এই টোটাল প্রসেসটা বলা হয় নাইট্রোজেন ফিক্সেশন এক ধরনের বায়োলজিক্যাল নাইট্রোজেন ফিক্সেশন মানে এটা একটা এটা এক ধরনের বায়োলজিক্যাল বা বায়োকেমিক্যাল প্রসেস যেই প্রসেসের মাধ্যমে আমাদের কোনো যে কোনো প্ল্যান্ট আমরা বা অ্যানিম্যাল সেই নাইট্রোজেনটাকে কাজে লাগায় কারণ জানি আমরা না একটা অ্যাটমসফিয়ারিক আমাদের আমাদের যে আমাদের যে অ্যাটমসফিয়ার আছে সেই অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে প্রায় সেভেন্টি এইট অফ নাইট্রোজেন আছে মানে অ্যাটমসফিয়ার ইজ এ রিচ সোর্স অফ নাইট্রোজেন বিকজ ইট কন্টেন সেভেন্টি অফ নাইট্রোজেন হান্ড্রেড পার্সেন্টের মধ্যে সেভেন্টি নাইট্রোজেন আছে বোঝা গেল নাইট্রোজেন খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা তাহলে নাইট্রোজেন একটা এসেন্সিয়াল পার্ট যে পার্টের মাধ্যমে নাইট্রোজেন পরবর্তীকালে প্রোটিন অ্যামাইনো অ্যাসিড আর নিউক্লিক অ্যাসিড তৈরি করে এবার নাইট্রোজেন অ্যাসিড আমরা আমরা নাইট্রোজেনকে ডাইরেক্ট ট্র্যাপ করতে পারবো না প্ল্যান ডাইরেক্ট ট্র্যাপ করতে পারে না বিভিন্ন ধরনের বায়োলজিক্যাল বা বায়োকেমিক্যাল প্রসেসের মাধ্যমে নাইট্রোজেনটা ট্র্যাপ হয় ঠিক আছে বোঝা গেল এটা একটা এই 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 যে টোটাল সাইকেলটা এই সাইকেলটা হয় এক ধরনের হলো নাইট্রোজেন ফিক্স নাইট্রোজেন ফিক্সেশন করার মাধ্যমে এটা এক ধরনের বায় অ্যাবায়োটিক অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বায়োটিক কম্পোনেন্টস অফ বায়োস্ফিয়ারের সাইকেল মানে এই সাইকেলটা আমি এমনভাবে দেখবো যে সাইকেলটা চক্রাকারে ঘুরছে যে নাইট্রোজেনের যে তারতম্যটা নাইট্রোজেনের যে রেশিওটা একবার নাইট্রোজেন ভাঙে তারপর আবার নাইট্রোজেন তৈরি হয় একবার ভেঙে যায় একবার নাইট্রোজেন তৈরি হয় এই এই প্রসেস এই প্রসেসটাকে আমি নাইট্রোজেন সাইকেল বলবো এবার এই নাইট্রোজেন সাইকেলটা খুব ইম্পর্টেন্ট কি করে হয় প্রথমে কি হবে অ্যাটমসফিয়ারিক যে নাইট্রোজেন গ্যাসটা অ্যাটমসফিয়ারিক যে নাইট্রোজেন গ্যাস আমরা জানি সেভেন্টি এইট পার্সেন্ট অফ নাইট্রোজেন থাকে এটা এটা ডাইরেক্ট কিন্তু প্ল্যান্টস অ্যান্ড অ্যানিমালস কিন্তু ডাইরেক্ট নিতে পারবে না ইট 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 মাস্ট বি কনভার্টেড ইন্টু বায়োলজিক্যাল অর বায়োকেমিক্যাল ফর্ম ঠিক আছে এই জন্য বিভিন্ন ধরনের ফ্রি লিভিং ব্যাকটেরিয়া আছে যেরকম অ্যাজোটো ব্যাক্টার যেরকম অ্যাজোটো ব্যাক্টার বা ক্লস্ট্রিডিয়াম বা কিছু সিম্বায়োটিক ব্যাকটেরিয়া আছে যেরকম রাইজোবিয়াম এটা নাম তোরা বারবার শুনছিস রাইজোবিয়াম তারপরে কিছু ব্লু গ্রিন অ্যালগি আছে কিছু ব্লু গ্রিন অ্যালগি আছে এরা কি করবে এরা ওই অ্যাটমসফিয়ারিক নাইট্রোজেনকে ট্র্যাপ করার ক্ষমতা থাকে এরা অ্যাটমসফিয়ারিক নাইট্রোজেনকে ট্র্যাপ করে এরা কনভার্ট করে অ্যামোনিয়াতে সেই অ্যামোনিয়া আমার আমার অর্গানিক অ্যাসিডের সাথে মানে বিভিন্ন ধরনের মাটির মধ্যে অর্গানিক অ্যাসিডের সাথে কম্বাইন করে অ্যামোনিয়া অ্যাসিড তৈরি করে সেই অ্যামোনিয়া পরবর্তীকালে বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন তৈরি করে কারণ এটাই আমাদের আলটিমেট সোর্স প্রোটিন প্রোটিন তৈরি করে সেই প্রোটিনটা পরবর্তীকালে আমরা বিভিন্ন ধরনের কাজে আসবে এই প্রোটিনটা এই যে টোটাল ফেনোমেন আমি এখন তোকে বললাম ওটাকেই বলা হয় বায়োলজিক্যাল না
বোঝা গেল বুঝতে পারলাম তাহলে এই ব্যাকটেরিয়াগুলো করবে আবার কখনো কখনো নাইট্রোজেন যে ফিক্স হয় ওটা লাইটনিং প্রসেসের মাধ্যমে হয়ে থাকে লাইটনিং প্রসেস মানে কি বিভিন্ন ধরনের মানে স্কাইয়ের মধ্যে লাইটনিং প্রসেস হচ্ছে মানে অ্যাটমসফিয়ারিক নাইট্রোজেন ইজ কনভার্টেড ইন্টু নাইট্রোজেন অক্সাইড ইন্টু নাইট্রোজেন অক্সাইড এইটা ফর্ম করে কিসের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি অফ লাইটনিং বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি অফ লাইটিং লাইটিংয়ের মাধ্যমে করে থাকে এটাকে বলা হয় কি ইলেকট্রোকেমিক্যাল ইলেকট্রোকেমিক্যাল ফিক্সেশন অফ নাইট্রোজেন ইলেকট্রোকেমিক্যাল ফিক্সেশন অফ নাইট্রোজেন আবার আবার কখনো কখনো আয়নাইজিং রেডিয়েশন হয় সানের আয়নাইজিং রেডিয়েশন হয় এটাকে বলা হয় ফটোকেমিক্যাল ফিক্সেশন অফ নাইট্রোজেন ফটোকেমিক্যাল ফিক্সেশন অফ নাইট্রোজেন এগুলো পরবর্তীকালে তোরা হায় হায়ার ক্লাসে জানবি এগুলো জানার কোনো প্রয়োজন নেই তোকে আমি এমনি বললাম তার মানে কি মেনলি আমার ইটের মাধ্যমে হতে পারে আবার লাইটিংয়ের মাধ্যমে নাইট্রোজেনটাকে ট্র্যাপ হতে পারে ইন কেস অফ নাইট্রোজেন মানে মানে এনও টু মানে নাইট্রোজেন অক্সাইড যেটাকে আমরা বলি এনও টু বোঝা গেল কর মানে আমার অ্যাটমসফেরিক নাইট্রোজেনকে নাইট্রিক কম্পাউন্ড বা নাইট কম্পাউন্ড অফ নাইট্রোজেনে তৈরি করা ঠিক আছে তারপরে এবার কি হবে এত এবার 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 ফার্দার তো আবার সাইকেলে যাবে তারপরে আবার কি হবে ঠিক আছে এই যে তৈরি হলো জিনিসটা সেটা প্ল্যান্ট ইনটেক করবে সেটা প্ল্যান্ট ইনটেক করবে তাহলে ইট ইজ ডান বাই প্ল্যান্টস দ্য প্ল্যান্টস অ্যাবজর্ব দিস নাইট্রেট আয়নস বা নাইট্রেট কম্পাউন্ডস বোঝা গেল ফ্রম দ্য মিডিয়াম এরা মিডিয়াম থেকে নাইট্রোজেনকে ট্র্যাপ করবে এই মিডিয়াম থেকে নাইট্রোজেন ট্র্যাপ করবে ওরা প্রোটিন তৈরি করবে কি করবে প্রোটিন তৈরি করবে এটাকে বলা হয় এক ধরনের বলা হয় মানে আমার সায়েন্টিস্টের ভাষায় বায়োলজিক্যাল টার্ম অনুসারে বলা হয় ভেজিটেবল প্রোটিনস এই ভেজিটেবল প্রোটিন তৈরি করে এটাকে বলা হয় নাইট্রেট অ্যাসিমিলেশন এটাকে বলা হয় নাইট্রেট অ্যাসিমিলেশন নাইট্রেট অ্যাসিমিলেশন মানে অ্যাসিমিলেট করা ফর্ম প্রোটিন তৈরি করে অ্যাসিমিলেট করা অ্যাসিমিলেট মানে কি জমাট বাঁধানো জমায় একটা ফর্ম অফ কিছু সামথিং তৈরি করা এখানে প্রোটিন তৈরি করছে অ্যাবজর্ব করে প্ল্যান্ট প্রোটিন তৈরি করছে বোঝা গেল বুঝতে পারলাম এই জিনিসগুলো কিন্তু ভাইটাল এই জিনিসগুলো কিন্তু দেখতে হবে বুঝতে পারলাম সেটা রুটের মাধ্যমে নিতে পারে ওরা নিতে নিয়ে কি করবে ওরা তৈরি করবে বুঝতে পারলাম ভেজিটেবল প্রোটিন বা প্ল্যান্ট প্রোটিন তৈরি করবে ঠিক আছে এই প্ল্যান্ট প্রোটিনটা পরবর্তীকালে বিভিন্ন ওরা 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 কাজে লাগাবে বডি প্রোটিন হিসেবে কাজে লাগাবে এবার এছাড়াও কিছু আদার অর্গ্যানিক কম্পাউন্ড কিছু আদার অর্গ্যানিক কম্পাউন্ড মানে কি যেরকম কিছু অ্যামো কিছু এনএচ ফোর যেমন অ্যামোনিয়াম আয়নও ওরা কিন্তু কখনো কখনো শোষণ করে নেয় কিছু কিছু অ্যাবজর্ব করে অ্যামোনিয়াম আয়নস অ্যাবজর্ব করে যেরকম অ্যামোনিয়াম আয়নস অ্যাবজর্ব করে ওরা নিজের বডিকে মানে নিজের বডি মেকানিজমের ক্ষেত্রে কাজে লাগায় তারপরে কি হয় তারপর কি হয় এই হারবিবোরাস এনিমালসগুলো তারপর সেই প্ল্যান্টগুলোকে ইটেন আপ করে মানে খেয়ে নেয় ঠিক আছে বোঝা গেল তারপরে সেই হার্বিবোরাস এনিমালসগুলো আবার ইটেন আপ হয় কার্নিভোরাস এনিমালসের মাধ্যমে তারপরে এই এই যে প্রোটিনগুলো তাহলে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাচ্ছে না ফার্স্টে প্ল্যান্ট নিজের মরফোলজির কাজে লাগাচ্ছে তারপরে হার্বিবোরাস এনিমাল খাচ্ছে তারপর কার্নিভোরাস এনিমাল খাচ্ছে তারপরে প্ল্যাটেন তারপরে এই যে প্ল্যান্ট প্রোটিনগুলো এই যে মেনলি প্রোটিন আমি যেটা বলবো এই প্রোটিন বারবার বারবার কিন্তু জায়গা পরিবর্তন করছে না জায়গা পরিবর্তন মানে কি প্রোটিনের বারবার 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 সিনথেসিস হচ্ছে না মানে একটা সাইকেল পাল্টাচ্ছে না বোঝা গেল বুঝতে পারলাম কারণ এই যে প্ল্যান্ট প্রোটিন এই প্ল্যান্টস আর ইটেন আপ বাই বাই ডিফারেন্ট টাইপ অফ এনিমালস সেটা হার্বি বোর্স হতে পারে সেটা কার্নি বোর্স হতে পারে এবার যখন ইটেন আপ হবে সেই প্ল্যান্ট প্রোটিনটাই পরবর্তীকালে আমার এনিমাল প্রোটিন হিসেবে তৈরি হবে যখন এনিমালের বডিতে চলে যায় ব্যাপারটা সিম্পল সিম্পলভাবে বোঝ তাহলেই হয়ে যাবে এনিমাল প্রোটিন হিসেবে চলে যাবে তারপরে এবার এনিমাল প্রোটিন হিসেবে তৈরি করবে তাহলে এই এনিমাল প্রোটিনগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট বুঝতে পারলাম তো এই এই এনিমাল প্রোটিনগুলো কী হবে এবার এবার এনিমাল প্রোটিনগুলো আদার কম মানে আবার বিভিন্ন ধরনের কম্পাউন্ড কম্পাউন্ড অর্গানিক কম্পাউন্ডের সাহায্যে এটা আবার এনিমালের এনিমালের বডি গঠন করতে সাহায্য করবে মানে মেক মেক আপ দেয়ার বডি ঠিক আছে বুঝে গেল তাহলে এই তাহলে এর মধ্যে নাইট্রোজেন প্রেজেন্ট আছে কারণ জানি নাইট্রোজেন একটা ইম্পর্টেন্ট ম্যাক্রো নিউট্রিয়েন্স এটা 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 ইম্পর্টেন্ট সোর্স চক্রাকারে ঘুরতে শুরু থাকে খালি বুঝতে পারলাম এইভাবে কিন্তু এনিমালস অপটেন করে নাইট্রোজেন কম্পাউন্ড বাই ইটিং ডিফারেন্ট টাইপ অফ প্ল্যান্টস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আদার এনিমালস কা আমার প্ল্যান্টকে হার্বি বোর্স খায় হার্বি বোর্স কি খায় কার্নি বোর্স খায় তাহলে প্ল্যা আবার ফার্স্টে আমার প্ল্যান্ট প্রোটিন তৈরি হলো বা ভেজিটেবল প্রোটিন তৈরি হলো সেটা পরবর্তীকালে এনিমাল প্রোটিন তৈরি হলো এবার এবার তাদের বডির গঠনও
সেই কমপ্লেক্স নাইট্রোজেন কম্পাউন্ডটা প্রেজেন্ট ইন দিয়ার ডেড বডিস সেটা ডিকম্পোজ হবে এই এবার ডিকম্পোজ হলে সেই কম্পাউন্ড নাইট্রেট্রোজেন যে কম্পাউন্ডটা আছে সেটা পরবর্তীকালে সিম্পল কম্পাউন্ড তৈরি করবে সিম্পল কম্পাউন্ড তৈরি করবে মানে সিম্পল কম্পাউন্ড অফ নাইট্রোজেন কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে হতে পারে কিছু কিছু নাইট্রোজেনের মাধ্যমে হতে পারে বুঝতে পারলাম কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে হতে পারে কিছু কিছু নাইট্রোজেনের মাধ্যমে হতে পারে বোঝা গেল এই জিনিসগুলো কিন্তু খুব ভাইটাল এই জিনিসগুলো কিন্তু জানতে হবে নাইট্রোজেনের মাধ্যমে হতে পারে ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে হতে পারে সরি নাইট্রোজেনের মাধ্যমে হতে না ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে হতে পারে বা বিভিন্ন ধরনের ফাঞ্জারের মাধ্যমে হয় কখনো কখনো ঠিক আছে তারপরে কিছু কিছু এবার যে কনভার্ট হয়ে গেল তার মানে কি আমার সিম্পল কম্পাউন্ড নাইট্রোজেন কিন্তু আমি পেয়ে গেলাম কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া বা ফাঞ্জার মাধ্যমে আবার কিছু কিছু অ্যানিম্যাল এক্সক্রিট আছে নাইট্রোজেন ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালস আছে যেরকম ইউ ইউরিয়া ইউরিক অ্যাসিড অ্যামোনিয়া নাইট্রোজেন ওয়েস্টেজ এরা কি করবে কনভার্টেড কনভার্ট হবে অ্যামোনিয়া কম্পাউন্ড অ্যামোনিয়াম কম্পাউন্ডে বা কার্বন ডাই অক্সাইডে যে বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া বা ফাঞ্জারের ফলে ঠিক আছে বোঝা গেল যেটা সয়েলের মধ্যে দেখতে পাবো সয়েলের মধ্যে দেখতে পাবো মানে ওয়াটার বডিসও দেখতে পাবো সয়েলের মধ্যে দেখতে পাবো বোঝা গেল তারপরে দে অলসো ডিকম্পোজ দ্য নাইট্রোজেন কম্পাউন্ডস দে অলসো ডিকম্পোজ দ্য নাইট্রোজেন কম্পাউন্ডস অফ দ্য ডেড অ্যানিমালস অ্যান্ড প্ল্যান্টস ইন টু অ্যামোনিয়াম কম্পাউন্ডস এক্সাম্পল যেরকম স্যার একটা অ্যামোনিয়াম কম্পাউন্ডসের নাম বলো যেরকম অ্যামোনিয়াম ফসফেট বা কার্বন ডাই অক্সাইড বা ওয়াটার এগুলো তৈরি করে এই তৈরি করার প্রসেসটাকে বলা হয় অ্যামোনিফিকেশান যেখানে অ্যামোনিয়াম কম্পাউন্ড তৈরি হয় এই ওয়েস্ট প্রোডাক্ট থেকে বুঝতে পারলাম জিনিসটা জিনিসগুলো খুব সিম্পল ব্যাপার চক্রাকারে লাইন বাই লাইন পড়লেই হয়ে যাবে বুঝতে পারলাম এই অল সিম্পল কম্পাউন্ডস অফ নাইট্রোজেন ফর্মড ইন দিস ওয়ে গো টু দ্য সয়েল অ্যান্ড ইন দিস ওয়ে দ্য কম্পাউন্ডস অফ নাইট্রোজেন হুইচ ওয়ার টেকেন বাই দ্য প্ল্যান্টস ফ্রম দ্য সয়েল ডিউরিং দিয়ার গ্রোথ অ্যান্ড রি ইউনাইটেড অর রিটার্নেড ইন টু দ্য সয়েল অ্যান্ড ফ্রম দ্য সয়েল দিস নাইট্রোজেন কম্পাউন্ডস আর অ্যাগেন অ্যাবজর্ব বাই দ্য ডিফারেন্ট টাইপ অফ প্ল্যান্টস ফর দিয়ার গ্রোথ অ্যান্ড সার্ভাইল অফ দ্য ফিটেস্ট অর মেটাবলিক বিভিন্ন ধরনের ফাংশান বডি অ্যাক্টিভিটি করে থাকে বোঝা গেল বুঝতে পারলাম তারপরে লাস্টে কি হবে এই কম্পাউন্ডগুলো এই কম্পাউন্ড অফ মানে কম্পাউন্ড অফ নাইট্রোজেনগুলো আর ডিকম্পোজ বা ডি নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে ডিকম্পোজ হবে ডি নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে কম্পোজ হবে মানে সাম অ্যামোনিয়াম কম্পাউন্ডস ও নাইট্রেস বা নাইট্রাইটস এরা কি করবে যেগুলো সয়েলে যেগুলো আছে এখন এই মুহুর্তে যেটা লাস্টে প্রেজেন্ট পেলাম আমি ঠিক আছে সয়েলের মধ্যে এইসব কিছু ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে বা ফাঞ্জায়ের মাধ্যমে এরা কি করবে এই যে এরা ফাঞ্জায়ের মাধ্যমে এই মলিকুলার ডাই এই মলিকুলার যে নাইট্রোজেন আছে মেনলি এন টু মনে রাখবি এই এন টুটা মানে মলিকুলার নাইট্রোজেন এরা কি করবে হুইচ এসকেপস ইন টু দ্য অ্যাটমোসফিয়ার অর ইজ অ্যাডেড টু ওয়াটার অ্যান্ড ইজ লস্ট ফ্রম দ্য সাইকেল দ্য প্রসেস ইজ কলড ডি নাইট্রিফিকেশান ডি নাইট্রিফিকেশান আর যেই ব্যাকটেরিয়াগুলো ডি নাইট্রিফিকেশান করে ওদেরকে বলা হয় ডি নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া ডি নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া বোঝা গেল বুঝতে পারলাম তাহলে নাইট্রোজেন ডি কম্পোজ ডি নাইট্রোজেন ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে তারপরে সেটা সয়েল থেকে নাইট্রোজেন গ্যাস তৈরি করে তারপরে আবার নাইট্রোজেন গ্যাস তৈরি হয়ে গেল তাহলে আবার নাইট্রোজেন গ্যাস তৈরি হয়ে গেল তার মানে কি শুরু হয়েছিল নাইট্রোজেন গ্যাস থেকে আবার শেষ হলো নাইট্রোজেন গ্যাসেই তার মানে কি এই যে সাইকেলটা আমি পড়লাম এই সাইকেলটাকে বলা হয় নাইট্রোজেন সাইকেল মানে নাইট্রোজেন গ্যাসকে ফ্রি লিভিং ব্যাকটেরিয়ার আগে নাইট্রেট বিভিন্ন ধরনের কম্পাউন্ড তৈরি করে বিভিন্ন ধরনের সাইকেল করার মাধ্যমে আবার সয়েলে বিভিন্ন ধরনের কম্পাউন্ড তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের অ্যামোনিয়াম কম্পাউন্ড নাইট্রেট কম্পাউন্ড নাইট্রেট নাইট্রাইট কম্পাউন্ড সেই কম্পাউন্ডগুলো পরবর্তীকালে আবার নাইট্রোজেন গ্যাস তৈরি করে আবার অ্যাটমসফিয়ারেই মিশিয়ে দেয় তাহলে এই যে টোটাল সাইকেলটা আমি বললাম এই টোটাল সাইকেলটাকেই বলা হচ্ছে নাইট্রোজেন সাইকেল নাইট্রোজেন সাইকেল বোঝা গেল নাইট্রোজেন সাইকেলটা কি ব্যাপারটা কি বুঝতে পারলাম মানে লাস্ট কি তৈরি হলো আমার অ্যামোনিয়াম কম্পন তৈরি হলো নাইট্রেট নাইট্রেট এগুলো কম্পাউন্ড কম্পন তৈরি হলো যেটা সয়েলের মধ্যে আছে সেই ডি নাইট্রিফেরিং ব্যাকটেরিয়াগুলো ওই কম্পাউন্ডগুলোকে আমার অ্যাটমসফিয়ারে নাইট্রোজেন তৈরি করে নাইট্রোজেন গ্যাস তৈরি করে মানে এন টু তৈরি করে সেটা অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে অ্যাডেড করে দেবে বোঝা গেল বুঝতে পারলাম হুইচ এসকেপস ইন টু দ্য অ্যাটমসফিয়ার অর ইজ অ্যাডেড টু ওয়াটার অ্যান্ড ইজ লস্
and the process is called denitrification and our bacteria can be high denitrifying bacteria aba ta chara ke ta chara kokhono atmospheric nitrogen use hoy can be used be fixed through industrial purposes by industrial processes kibhabe je rokom kichu kichu fertilizer ache ei fertilizer er madhye amra amon amra bibhinno dhoroner nitrogen ke kaaje lagai bujhe gelo je rokom ammonia ba nitrates etake bola hoy industrial fixation etake bola hoy industrial fixation आगे लाइनगुल भलोम बोर गो पढ़ी अटोमेटिकली सैकेल का तोर बोर देवा आए वो सैकेलटार साथ तोर बोर मिलबी खूब सुंदर भाव मिल भी देखिए अटोमेटिकली बुझे जापर फार्ष्ट मैं एटमसफियर नाइट्रोजें गैस तपर नाइट्रोजें फिक्सि फिक्सिंग बैक्टरियागल एटमसफियर नाइट्रोजें ट्रैप कर लो तर कम्पाउंड तपर से ही कम्पाउंडगुलो मैं नाइट्रो मैं कम्पाउंड नाइट्रोजें क्यों करलो सएले मिसल तपड़ा डिनाइटिफाइंग बैक्टरियागलो डिकम्पोज कर लो तपर आब आ फार्दार माजखान वो कम्पाउंडगुलो प्लान शोषण कर प्लान प्रोटीन तैरि कर एनिमल प्रोटीन तैरि एनिमल खा हार्बी बोर्स तर कार्डी बोर्स तपर ओरा मारा जाए मारा गले सएल मध्य डिकम्पोज हो नाइट्रोजें वेस्ट अब डेड प्लान और डेड एनिमल्स एंड डिफारेंट टाइप एनिमल एक्सक्रिशन तपर एगो आ डिकम्पोज है एगो डिकम्पोज हो सएल मध्य एनरिच है नाना रकम नाइट्रोट कम नाइट्रेट कम्पाउंड अमोनियम कम्पाउंड तपर से परवर्तकाल डि डि नाइट्रेफाइंग बैक्टेरियार मध्यमे आब नाइट्रोजें गैस तैरि आर एटमसफियारे चले जाए टोटल सैकेलटा के बीच नाइट्रोजें सैकेल ओके एक भाव पड़ने ही जाए तेम कि कठिन ना और जो समस्या है परवर्तकाल सामने सामने हमको आर पर डिटेल्स हमको बोले देव जेहतु एक् माइक्रोजम चैप्टार तो शुरू ही है हमें शुरू अलरेडी शेष कर दिए नोटा पर प्रोवाइड करब एन करबना दो एक दिन मध्य हमें सेल्ट के शुरू कर देव सेल बस लागे ना शेष करते सेल का खूब इजी एक चैप्टार और तोदा सिलेबस अनुजाई सेल्ट खूब छोटो ही आठ सेल्ट शेष हो जाए पर सप्तर प्रथम दिखे ही सेल चैप्ट शेष कर नोट प्रोवाइड कर देव समस्या नहीं तोरा बाईते शुद्ध खाली पढ़ते थक सेल्ट स्कूल के जा जा प्रोवाइड हो तोरा एक पढ़ते थक और जदि को नोट आम जो स्कूल के नोट देट को नोट दिए दिल जो नोट अलरेडी तैरि कर दिल तो मैं नतून को नोट तैरि कर लाभ नहीं मडिफाई कर तोदे दीते जदि को नोट दे तोरा एक पार्सोनलि ह्वाट्सपे क्योंकि सेंड कर दिस ठीक है पार्सोनलि सेंड कर दिस तेल ही ओके थैंक यू